हेलो बच्चों लेट्स रीड दिस क्वेश्चन सो द क्वेश्चन सेज वेन अ स्ट्रिंग इज डिवाइडेड इंटू थ्री सेगमेंट ऑफ लेंथ एल वन एल टू एंड एल थ्री एंड द फंडामेंटल फ्रिक्वेंस ऑफ दीज थ्री सेगमेंट्स आर न्यू वन न्यू टू एंड न्यू थ्री रिस्पेक्टिवली द ओरिजिनल फंडामेंटल फ्रिक्वेंसीज ऑफ द स्ट्रिंग इज सो द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी of a string is given as f ya fir nu is equals to n into v over 2l for n is equals to 1 because of fundamental we have v over 2l where l is the length of the string theek hai um is question mein hame kya given hai ki hamare paas ek string thi for example this is our string aur isko humne three equal parts mein divide kar diya ओके, सो थ्री इक्वल पार्ट इनकी लेंथ है एल वन एल टू एंड एल थ्री और फिर फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है न्यू वन न्यू टू एंड न्यू थ्री तो हमें इक्विवेलेंट इसकी अगर ओरिजिनल स्ट्रिंग देखें तो उसके लेंथ क्या हम कंसीडर करते हैं फॉर एग्जांपल एल सो दे आर आस्किंग दैट व्हाट इज द ओरिजिनल फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी न्यू ऑफ द स्ट्रिंग सो लेट दिस इज न्यू तो हम ये सोल्व करते हैं वी नो दैट एफ इज इक्वल टू वी ओवर टू L, okay, and here new is equals to v over two L. This is for original string. Now, when string is cutted, cut into three parts, then we have three frequency new one, new two, and new three. So new one will be equals to v over two L one. New two will be equals to v over two L. And new three will be equals to v over two l three. We will be seeing. Okay. अब हम लिख सकते हैं कि जो total length l है, वो l one plus l two plus l three के equal है. और हमें पता है, अगर हम इससे देखें, तो l की value हमारी क्या आ जाएगी? L is equals to v over two into new. Similarly, इसके case में l की क्या, l one की क्या value आ जाएगी? अगर हम लिखें, so l one will be equals to v over two new one. L2 will be equals to v over 2 new 2, and L3 will be equals to v over 2 new 3. So replacing these values, 1, 2, 3, and 4. In this equation, we get v over 2 into new is equals to v over 2 new 1 plus v over 2 new 2 plus v over 2 new into 3. Now v over two will be cancelled out, so we will get one upon new is equals to one upon new one plus one upon new two plus one upon new into three. So this is your answer. Let us check the options. So option number C is correct. I hope you understood it well. Best of luck for your future.